हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर ऑन सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मेटेरियल्स डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट्स वी सेल हैव डिस्कशन ऑन सेमी कंडक्टर डायोड दैट इज पी एन जंक्शन डायोड इसके बारे में कल मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था सेमी कंडक्टर डायोड और पी एन जंक्शन डायोड बनाने के लिए हम एक पी टाइप सेमी कंडक्टर लेते हैं एक एन टाइप सेमी कंडक्टर पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर से एक जंक्शन बनाते हैं और जंक्शन के ये दोनों तरफ यहां से यहां तक एक स्पेस चार्ज रीजन बनता है जिसको आप डिप्लेशन लेयर कहते हो यहां से यहां तक जिसमें ये स्पेस चार्जेज होते हैं पी टाइप में होल्स मेजोरिटी में होते हैं एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होते हैं पी टाइप में माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन टाइप में माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं जब इस पी जंक्शन जब पी जंक्शन बनता है तो आपको मैंने बताया था कि यहां पर दो प्रोसेस स्टार्ट होते हैं नंबर वन डिफ्यूजन एंड नंबर टू ड्रिफ्ट इनिशियली डिफ्यूजन स्टार्ट होता है क्योंकि पी से एन की तरफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो पी में हैं होल्स वो पी से एन में जाएंगे और एन में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स वो एन से पी में जाते हैं तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के जंक्शन क्रॉस करने के कारण पी से एन की तरफ या एन से पी की तरफ फ्लो के कारण जो करंट फ्लो होता है उसे हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं और इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं उसके कुछ समय बाद में क्या होता है कि इस जंक्शन पर जंक्शन के दोनों तरफ ये स्पेस चार्ज रीजन में ये चार्जेज एक्यूमुलेट होते हैं यानी पी टाइप में माइनोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जंक्शन के पी टाइप की साइड में और जंक्शन के एन टाइप की साइड में माइनोरिटी में होल्स आ जाते हैं इस रीजन को डिप्लेसन रीजन कहा जाता है इसका मतलब इस जंक्शन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिफ्यूजन करंट डिफ्यूजन प्रोसेस आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता चला जाता है और एक केस में ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग एनफ होता है कि ये जो माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जैसे कि एन में माइनोरिटी में होल्स हैं और पी में माइनोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं इन माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स को इनके हॉस्ट आइटम में ये ड्रिफ्ट कर देता है कौन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जो माइनोरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं एन टाइप में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ड्रिफ्ट कर दिए जाते हैं पी टाइप में जो कि इनका हॉस्ट आइटम हॉस्ट साइड है और पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स माइनोरिटी में हैं इनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट कर देता है एन टाइप में एन टाइप जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स का हॉस्ट साइड है ठीक है इस तरीके से ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट हो जाता है माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है और एक समय ऐसे आता है कि जब डिफ्यूजन करंट का वैल्यू ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाता है जब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाता है तो जंक्शन बन के तैयार हो जाता है उस समय ये जंक्शन इक्लिब्रियम पोजीशन में होता है और इक्लिब्रियम पोजीशन में जब ये जंक्शन होता है तो क्या हुआ था जब जंक्शन बना था तो मैंने आपको कल बताया था जंक्शन बनने के समय एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आती है और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही है यानी ये लेस नेगेटिव होता चला जाता है यानी ये पॉजिटिव होता है तो इसका पोटेंशियल हाई हो जाता है और पी टाइप में जो है पी टाइप में जो माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं तो पी टाइप में इस दर देखिए नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है डिप्लेसन रीजन में और एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तो एन टाइप का पोटेंशियल हाई हो जाता है हाई हो जाता है और पी टाइप का जो पोटेंशियल है वो लो रहता है इसके इससे पी और एन के बीच में इस जंक्शन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसे आप पोटेंशियल वेरियर कहते हैं वी जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं ये बैरियर मतलब अवरोध कहलाता है पोटेंशियल अवरोध कहलाता है विवव अवरोध कहलाता है हिंदी में पोटेंशियल वेरियर ये क्या करेगा ये पी से एन की तरफ होल्स को और एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोकता है तो इक्लिब्रियम पोजीशन में ये कंडीशन होती है पोटेंशियल वेरियर यहां पर होता है जिस वजह से पी से एन की तरफ और एन से पी की तरफ चार्ज कैरियर्स का फ्लो नहीं होता क्योंकि उस समय डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर होता है उसके बाद में हमने जंक्शन से ये जंक्शन डायोड बनाया है जिसको पी जंक्शन डायोड या सेमी डायोड कहते हैं इस डायोड को बनाने के लिए हमने जंक्शन के दोनों तरफ ये मेटेलिक कॉन्टेक्ट प्रोवाइड किए हैं और इन मेटेलिक कॉन्टेक्ट से दो इलेक्ट्रोड हमने एक्सटर्नल सर्किट से इसे जोड़ने के लिए निकाल दिए हैं तो इस समय अब ये कहलाएगा पी एन जंक्शन डायोड यानी जंक्शन में जब दोनों साइड में मेटेलिक कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करके दो इलेक्ट्रोड निकाल दिए जाते हैं तो इसे पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं जिसका सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का होता है 
इसमें पी टाइप को ट्राइंगुलर पोर्शन से दिखाया गया है और एन टाइप को एक स्ट्रेट लाइन से दिखाया गया है ये ट्राइंगुलर पोर्शन जो एरो है ये जो एरो साइड दिखाई दे रहा है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है कि इस डायरेक्शन में ये करंट को कंडक्ट करेगा यानी डायोड केवल पी से एन की तरफ करंट को कंडक्ट करता है एन से पी की तरफ करंट को कंडक्ट नहीं करता कौन सिंपल पी एन जंक्शन डायोड यानी केवल एक वाइसिंग में ही ये काम करता है अब देखिए वाइसिंग का मतलब होता है देखिए इस वाइसिंग की जरूरत क्यों पड़ी देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जब जंक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है जब जंक्शन बनके तैयार होता है तो ये इक्विलिब्रियम में होता है और इक्विलिब्रियम में पी से एन की तरफ और एन से पी की तरफ कोई चार्ज कैरियर्स का फ्लो नहीं होता इस वजह से क्या होगा कोई करंट कंडक्ट नहीं होगा अब यदि आप एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को और पी से एन की तरफ होल्स को मूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस जंक्शन पर एक जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होगा यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल आपको सप्लाई देना होगा एक्सटर्नल पोटेंशियल जब सप्लाई देंगे एक्सटर्नल पोटेंशियल सप्लाई देने पर एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स और पी से एन की तरफ होल्स का मूवमेंट होगा तो एक्सटर्नल वोल्टेज की जब सप्लाई दी जाती है जब इक्लिब्रियम कंडीशन के डायोड को जब जो कोई जंक्शन इक्लिब्रियम कंडीशन में है ये डायोड इस समय इक्लिब्रियम कंडीशन में है जब इसे हम एक्सटर्नल वोल्टेज की सप्लाई देते हैं सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज इसे कहा जाता है बाइसिंग क्या कहा जाता है बाइसिंग और बाइसिंग दो टाइप से की जा सकती है फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग में हम क्या करते हैं पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं और रिवर्स बाइसिंग में पी टाइप को हम बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं यदि मैं एक्सपेरिमेंटल अरेन्जमेंट की बात करूं कि लैब में यदि आपको एक सिंपल पी एन जंक्शन डायोड की करेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए बोला जाए करेक्टरिस्टिक का मतलब है फॉरवर्ड वाइसिंग एंड रिवर्स वाइसिंग ये करेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं पी एन जंक्शन की दो टाइप की करेक्टरिस्टिक होती है पी एन जंक्शन की एक तो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक और एक रिवर्स करेक्टरिस्टिक तो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए हम फॉरवर्ड वाइसिंग के डायग्राम का यूज करेंगे कनेक्शन का यूज करेंगे और रिवर्स करेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए रिवर्स वाइसिंग के डायग्राम का इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का यूज करते हैं जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमें लैब में करना होता है वो किस टाइप का होता है इसी टाइप का होता है केवल इसमें अंतर थोड़ा सा कर दिया जाता है यदि मैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को आपको बताना चाहूं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यदि आप फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक पढ़ना चाहते हैं फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक पढ़ना चाहते हैं फॉरवर्ड वाइस में फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक पढ़ने के लिए आपको ये एक डायोड लेना होगा डायोड का ये पी टाइप ये एन टाइप पी टाइप और एन टाइप दोनों को आपको किस तरीके से जोड़ना है पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना यदि आप फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव और यहां पर हम एक करंट को मेजर करने के लिए क्या लगा देते हैं मिली एमीटर लगा देते हैं ये मिली एमीटर हम यहां लगा देते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग में और इस डायोड के पैरल में यहां पर एक बोल्ट मीटर लगा देते हैं जिससे कि हम वोल्टेज मेजर कर लेंगे क्या मेजर कर लेंगे वोल्टेज मेजर कर लेंगे इस डायोड के पैरल में ये वोल्ट मीटर लगा दिया और ये बैटरी है जिसका नेगेटिव ये टर्मिनल है और यहां पर एरो लगा दिया इसका मतलब इसके वोल्टेज को वेरी किया जा सकता है चेंज किया जा सकता है तो ये एक डायग्राम है एक स्विच भी आप यहां पर लगा सकते हैं वन वे की ठीक है इस तरीके से वन वे की लगा सकते हैं तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जिसको लर्न करना कोई टफ वर्क नहीं है देखिए वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ता है तो पीएन जंक्शन डायोड के पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर को जोड़ दिया है और करंट मेजर करने के लिए हमने मिली एमीटर यहां पर जोड़ा है सीरीज में ठीक है और ये बैटरी है बैटरी का पॉजिटिव पी से जुड़ा हुआ है और बैटरी का नेगेटिव देखिए मिली के थ्रू डायोड के एन से जुड़ा है तो ये एक फॉरवर्ड वाइसिंग करेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया सिमिलरली यदि रिवर्स करेक्टरिस्टिक आप स्टडी करना चाहते हैं तो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है और इस पीएन जंक्शन डायोड के पैरल में तो आप बोल्ट मीटर जोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है वोल्टेज इससे मेजर हो जाएगा और यहां पर आप चाहे एक एमीटर जोड़ेंगे लेकिन यहां पर आप मिली एमीटर नहीं जोड़ेंगे यहां जोड़ेंगे माइक्रो एमीटर क्योंकि रिवर्स वाइसिंग में जो करंट है वो काफी कम मिलता है ठीक है और क्यों मिलता है वो हम आगे जानेंगे क्योंकि इस केस में ड्रिफ्ट करंट केवल फ्लो होगा रिवर्स वाइसिंग में डिफ्यूजन करंट फ्लो नहीं होता है रिवर्स वाइसिंग में जो भी करंट होगा वो माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है और रिवर्स वाइसिंग में हम पी टाइप को किससे जोड़ देते हैं बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप को मिली इस माइक्रो एमीटर के जरिए हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं और वन वे की लगा देते हैं ये की लगा दी और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव
इस तरीके से वेरिएबल वोल्टेज यानी इसको वोल्टेज को चेंज किया जा सकता है तो ये रिवर्स वाइसिंग करेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट अभी बता दिया कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करेंगे फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग में अब हम डिटेल में बात करेंगे कि फॉरवर्ड वाइसिंग में पीएन जंक्शन डायोड कैसे काम करता है और रिवर्स वाइसिंग में कैसे काम करता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स फॉरवर्ड वाइस पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड वाइस तो फॉरवर्ड वाइस में पीएन जंक्शन डायोड को स्टडी करना है तो ये लीजिए मैं पीएन जंक्शन एक पीएन जंक्शन बना लेता हूँ ये वाला डायग्राम लेके ही हम इसे समझेंगे ये जंक्शन हो गया और ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया पी टाइप में आप जानते हैं कौन होता है मेजोरिटी में होल्स होते हैं ये पी टाइप में होल्स मेजोरिटी में हो गए ठीक है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होते हैं ये बात भी आप जानते हैं और इस जंक्शन के दोनों तरफ जंक्शन के दोनों तरफ यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस टाइप से यहाँ पर एक जंक्शन के दोनों साइड में डिप्लेसन रीजन फॉर्म होता है जिस समय जंक्शन बनता है तो ये डिप्लेसन रीजन बन जाता है जो ब्लू कलर में मैंने आपको रीजन बनाया है जिसमें ये चार्ज स्पेस चार्ज रीजन कहलाता है ये डिप्लेसन रीजन कहलाता है स्पेस चार्ज रीजन बोले या डिप्लेसन रीजन बोले ठीक है और इसका अपना एक विड़ होता है अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में क्या डेवलप हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो जाता है ठीक है अब इसको यदि आप फॉरवर्ड वाइज देना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम इसको पी टाइप को इसके पी टाइप को जोड़ेंगे किससे बैटरी के पॉजिटिव से ये बैटरी हमने ली ये एक बैटरी ले ली दो सेल की एक बैटरी ली बैटरी के पॉजिटिव से हमने पी टाइप को जोड़ दिया और बैटरी के नेगेटिव से हमने एन टाइप को जोड़ दिया मैंने यहाँ पर माइक्रो एमीटर और वोल्ट मीटर नहीं दिखाया है वो अंडरस्टूड है कि करंट मेजर करना है तो यहाँ एमीटर जोड़ देंगे और वोल्टेज मेजर करना है तो इसके पी जंक्शन डायोड के पैरल वोल्टेज वोल्ट मीटर जोड़ देंगे तो इस तरीके से अब क्या होगा यहाँ पर आपने इसको फॉरवर्ड वाइज दिया फॉरवर्ड वाइज किस डायरेक्शन में दिया इस डायरेक्शन में दिया सॉरी इस डायरेक्शन में नहीं यहां से मान लीजिए आपने वी वोल्टेज सप्लाई दिया कितना वोल्टेज सप्लाई दिया वी वोल्टेज सप्लाई दी और वी वोल्टेज अब यहां पर जो वेरियर पोटेंशियल है वेरियर पोटेंशियल क्या होगा विल्ट इन पोटेंशियल जैसे आप कहते हो विल्ट इन पोटेंशियल जो वेरियर पोटेंशियल होगा एप्लाइड वोल्टेज तो वी हो गया एप्लाइड वोल्टेज वी हो गया और जंक्शन पर जो वोल्टेज है वो वी जीरो हो गया जंक्शन पर वोल्टेज कितना हो गया वी जीरो हो गया वी जीरो का जो डायरेक्शन है वो ये है वी जीरो का डायरेक्शन ये है जबकि बी का डायरेक्शन ये होगा इसके अपोजिट होगा इस टाइप से होगा वी का डायरेक्शन ये होगा वी जीरो का डायरेक्शन ये है वी जीरो का डायरेक्शन ये है और वी का डायरेक्शन इस तरफ होगा तो वी जीरो और वी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ये देखिए ये जो वी है ये जो वी है ये अप्लाइड वोल्टेज है ये क्या है अप्लाइड वोल्टेज है जो एक्सटर्नली आपने अप्लाई किया है जिसको आप बाइसिंग कहते हैं ये फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज है और ये वी जीरो इस जंक्शन का पोटेंशियल है जंक्शन का क्या है पोटेंशियल है आप देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव यानी इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा लेफ्ट टू राइट होगा जबकि जो जंक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी राइट टू लेफ्ट होगा ठीक है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट हैं तो इस समय क्या होगा जो ओवरऑल यहां पर पोटेंशियल होगा वो वी जीरो माइनस वी होगा वी जीरो माइनस वी होगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरियर था जब ये इक्लिब्रियम कंडीशन में था इक्लिब्रियम कंडीशन में जब वेरियर की मैं बात करूं वेरियर की यदि मैं यहां पर बात करूं आपसे ये अलग है बेटा ये अलग कंसीडर कीजिएगा इस टाइप से ये पुटे ये कितना था V0 था ये V0 था ये N टाइप था और ये P टाइप था ऐसे ही था ये N ये इससे टच नहीं है अलग है डायग्राम थोड़ा सा टच हो गया देख लेना ये N टाइप और ये P टाइप था ठीक है अब यहां पर देखिए ये वी जीरो है अब आपने जब इसको फॉरवर्ड वाइसिंग दी तो बेरियर पोटेंशियल क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये एक्सटर्नल वोल्टेज जब आपने बी अप्लाई किया तो ये एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा है ये इस बैरियर पोटेंशियल के अपोजिट है तो इसलिए जो ओवरऑल यहाँ पर पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा इसलिए ये जो बैरियर हाइट है इस पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो इंक्रीज होने के बजाय अब क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी वेरियर की हाइट क्या हो जाएगी बेटा डिक्रीज हो जाएगी इस तरीके से जितना ज्यादा आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही वेरियर पोटेंशियल की हाइट ये जो बैरियर है इसकी हाइट कम हो जाएगी जितना ज्यादा आप वी को करेंगे वी जीरो माइनस वी उतना ही कम होता चला जाएगा इस तरीके से ये जो हाइट है वन टू थ्री ये कम होती चले जाएगी जब वेरियर पोटेंशियल की हाइट कम हो जाएगी कम क्यों हो रही है क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज इस डायरेक्शन में है और 
जंक्शन पोटेंशियल इस डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए बैरियर पोटेंशियल की जो ओवरऑल हाइट है वी जीरो माइनस वी ये कम हो जाएगी ये वी जीरो था अब ये वी जीरो माइनस वी बचा ये वी जीरो माइनस वी हुआ और ज्यादा बी को बढ़ाएंगे अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो बैरियर पोटेंशियल की हाइट और कम हो जाएगी इतनी रह जाएगी और ज्यादा बढ़ाएंगे तो इससे भी कम हो जाएगी तो जितनी ज्यादा हाइट कम होगी वेरियर पोटेंशियल की हाइट कम होने का मतलब जो डिप्लेसन लेयर है उसकी थिकनेस कम हो जाएगी और डिप्लेसन लेयर की थिकनेस जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही इजीली एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स और पी से एन की तरफ होल्स का मूवमेंट हो जाएगा और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा यानी ये डायोड जो है करंट कंडक्ट करेगा किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में करंट कंडक्ट करेगा इस तरीके से करंट कंडक्ट होगा ठीक है इस डायरेक्शन में करंट कंडक्ट हो जाएगा ये फॉरवर्ड वाइसिंग करेक्टरिस्टिक हो गया डायोड का ये जो मैंने पूरी यहां पर एक्सप्लेनेशन आपको बताया है ये मैंने यहां पर लिख दिया है तो देखिए वेन एन फॉरवर्ड वाइज का मतलब क्या है वेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज वी इज अप्लाइड अक्रॉस ए सेमी कंडक्टर डायोड सच दैट पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इट इज इन फॉरवर्ड वाइज अब आगे देखिए द एप्लाइड वोल्टेज वी एप्लाइड वोल्टेज वी मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस द डिप्लेसन रीजन एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पी साइड एंड एन साइड ऑफ द जंक्शन इज नेग्लिजिबल This is because the resistance of the depletion region, a region where there are no charges, is very high compared to the resistance of N side and P side. ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये जो junction का resistance है बेटा, ये resistance P type और N N side, P side और N side के resistance से ज्यादा होता है। कई बार ये question आ जाता है कि junction पर जो resistance होता है, junction का resistance ज्यादा होता है P side के resistance और N side के resistance से ध्यान रखिएगा और इसी वजह से जब junction पर resistance ज्यादा होगा P side और N side की वजह से P side और N side की वजह से तो क्या होगा applied voltage mostly कहाँ drop हो जाएगा across the depletion region drop हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर resistance ज्यादा है तो जो applied voltage है ज्यादातर यहाँ drop हो जाएगा यहाँ का रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो अप्लाइड वोल्टेज है मोस्टली यहाँ ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि पी पी साइड और एन साइड का वोल्टेज तो काफी कम है वो सॉरी रेजिस्टेंस काफी कम है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप उतना नहीं होगा ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ हो जाएगा जंक्शन के अक्रॉस हो जाएगा तो द अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस द डिप्लेसन रीजन एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पी साइड एंड एन साइड ऑफ द जंक्शन इज नेग्लिजिबल बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द डिप्लेसन रीजन ए रीजन वेयर देर आर नो चार्जेज इज वेरी हाई कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ एन साइड एंड पी साइड द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू द विल्ट इन वोल्टेज विल्ट इन वोल्टेज का मतलब है विल्ट इन पोटेंशियल का मतलब है ये जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं हम इसे जंक्शन पोटेंशियल ये जो वी जीरो है इसको हम जंक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं जंक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं और इसके अलावा इसको हम विल्ट इन पोटेंशियल भी कह सकते हैं विल्ट इन पोटेंशियल भी कहते हैं विल्ट इन पोटेंशियल जंक्शन पर ये विल्ट हुआ है डेवलप हुआ है तो ये जंक्शन पोटेंशियल या विल्ट इन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है तो V0 जो विल्ट इन पोटेंशियल है ये अप्लाइड वोल्टेज V के अपोजिट है इसलिए क्या होगा डिप्लेसन लेयर विड क्या हो जाएगा डिप्लेसन लेयर का जो विड़ है थिकनेस है वो डिक्रीज हो जाएगा और बेरियर हाइट क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा वेरियर हाइट क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा ये वेरियर हाइट रिड्यूस हो गया और ये डिप्लेसन लेयर का थिकनेस कम हो जाएगा ठीक है तो इफेक्टिव वेरियर हाइट कितना हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज में बी जीरो माइनस बी होगा जितना ज्यादा आप अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा आप क्या करेंगे ये वेरियर हाइट को कम कर पाएंगे इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉल द वेरियर पोटेंशियल विल बी रिड्यूस्ड ओनली स्लाइटली बिलो द इक्लिब्रियम वैल्यू एंड ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ कैरियर इन द मेटेरियल those that happen to be in the uppermost energy level will possess enough energy to cross the junction so the current will be small if we increase the applied voltage dekhiye matlab kya hai yadi applied voltage ko aap kam rakhenge to us case mein barrier potential barrier ka jo height hai wo utna zyada kam nahi hoga aur jab barrier ka height zyada kam nahi hoga to current bahut kam flow ho payega kyunki kam se kam charge carriers jo hai n se p ki taraf ja payenge aur p se n ki taraf ja payenge आप अप्लाइड वोल्टेज को जितना ज्यादा करोगे उतना ही कम जो है बैरियर पोटेंशियल की हाइट हो जाएगी और उस केस में जब बिड़ कम हो जाएगी बैरियर पोटेंशियल की हाइट कम होने का मतलब ये डिप्लेसन लेयर की थिकनेस कम हो जाएगी और जितनी ज्यादा थिकनेस कम होगी जितनी कम थिकनेस होगी इस डिप्लेसन लेयर की उतना ही ज्यादा चार्ज कैरियर सेंस से पी की तरफ और पी से एन की तरफ मूव कर पाएंगे ठीक है और जितने ज्यादा चार्ज कैरियर सेंस से पी की तरफ जाएंगे या पी से एन की तरफ जाएंगे तो करंट उतना ही ज्यादा फ्लो हो जाएगा 
ठीक है द वेरियर हाइट विल बी रिड्यूस एंड मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विल हैव द रिक्वायर्ड एनर्जी दस द करंट विल इंक्रीज कम जब अप्लाइड वोल्टेज को आप बढ़ाएंगे ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड क्रॉस द डिप्लेसन रीजन एंड रीच पी साइड वेयर दे आर इन माइनोरिटी वेयर दे आर माइनोरिटी कैरियर्स कैरीज सिमिलरली होल्स फ्रॉम पी साइड क्रॉस द जंक्शन एंड रीच एन साइड वेयर दे आर द माइनोरिटी कैरीज ठीक है यानी एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे एन से पी की तरफ कौन चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और पी से एन की तरफ कौन चले जाएंगे होल्स चले जाएंगे ठीक है दिस प्रोसेस अंडर फॉरवर्ड वाइज इज नॉन एज माइनोरिटी कैरियर इंजेक्शन इस ये जो प्रोसेस है फॉरवर्ड वाइज में जैसे एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का जाना और पी से एन की तरफ होल्स का जाना तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है माइनोरिटी कैरियर इंजेक्शन हो रहा है यानी पी का जो होल्स है वो एन टाइप में जाकर के यहां पर इकट्ठा हो रहा है तो ये माइनोरिटी कैरियर इंजेक्शन हो गया एन टाइप में क्योंकि एन टाइप में माइनोरिटी में कौन है होल्स है तो ये माइनोरिटी का इंजेक्शन हो गया इंजेक्ट हो गए यहां पर माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स ऐसे ही पी टाइप में माइनोरिटी चार्ज कैरियर कौन आ गए इलेक्ट्रॉन्स ये इंजेक्ट हो गए तो इस तरीके से माइनोरिटी कैरियर इंजेक्ट हो जाते हैं ठीक है और एट द जंक्शन बाउंड्री और जो जंक्शन बाउंड्री है ऑन ईच साइड द माइनोरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू द लोकेशन फार फ्रॉम द जंक्शन जंक्शन के नेबरहुड में जो है माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा और इस वजह से इस कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो इंडेक्टेड इलेक्ट्रॉन है पी साइड में वो डिफ्यूज होंगे फ्रॉम द जंक्शन एज ऑफ द पी साइड टू द अदर एंड ऑफ द पी साइड लाइक वाइज द इंजेक्टेड होल ऑन एन साइड डिफ्यूज फ्रॉम जंक्शन एज ऑफ द एन साइड टू द अदर एंड ऑफ द एन साइड एस ऑन इन द फिगर मतलब क्या हुआ मतलब क्या हुआ मैं आपको इसको डायग्राम के जरिए समझाता हूं ये पी टाइप है ये पी टाइप ये एक मैंने जंक्शन बना दिया लीजिए और ये जंक्शन है और ये पी टाइप है और ये एन टाइप है ठीक है पी टाइप में यहां होते हैं होल्स कौन होते हैं होल्स होते हैं होल्स होते हैं ये लीजिए और एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है अब क्या होगा इस जंक्शन के दोनों तरफ यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज स्पेस चार्ज आ जाएगा जो कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे ये माइनोरिटी में होंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो जाएंगे कौन इंजेक्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो जाएंगे ठीक है जब आप इसको फॉरवर्ड वाइज देंगे तभी तो होगा ऐसा ये फॉरवर्ड वाइज हमने दी ये पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से जोड़ा तो फॉरवर्ड वाइज दे दिया तो यहां पर ये इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए ये इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाए भाई ये जो रीजन है जो डॉटेड लाइन से मैंने कवर किया है यहां से यहां तक का ये डिप्लेसन रीजन कहलाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर ये इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे ये क्या कहलाएंगे इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे ऐसे ही सिमिलरली ये जो होल्स पॉजिटिव चार्ज है ये क्या कहलाएंगे इंजेक्टेड होल्स कहलाएंगे इंजेक्टेड होल्स कहलाएंगे ठीक है ये इंजेक्टेड होल्स कहलाएंगे तो इस तरीके से फॉरवर्ड वाइज में माइनोरिटी चार्ज कैरियर इंजेक्शन होता है यानी माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट हो जाते हैं पी में तो माइनोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो जाते हैं और एन में माइनोरिटी में होल्स इंजेक्ट हो जाते हैं ठीक है ये जो मोशन है चार्ज कैरियर्स का ये क्या देता है डिफ्यूजन डिफ्यूजन कहलाता है भाई एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का जाना और पी से एन की तरफ होल्स का जाना ये क्या कहलाता है डिफ्यूजन कहलाता है द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑन आइदर साइड गिव राइज टू करंट द टोटल डायोड फॉरवर्ड करंट इज द सम ऑफ होल डिफ्यूजन करंट एंड द कन्वेंशनल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन यानी इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं एन से पी की तरफ और होल्स डिफ्यूज हो रहे हैं पी से एन की तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के डिफ्यूजन के कारण जो करंट टोटल करंट आएगा वो टोटल करंट फ्लो होगा फॉरवर्ड वाइसिंग में जो कि किसमें होगा मिली एम्पियर में होता है जो कि किसमें होता है मिली एम्पियर में होता है ये फॉरवर्ड वाइज करेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया इसके अलावा फॉरवर्ड वाइज करेक्टरिस्टिक में यदि हम करेक्टरिस्टिक कर्व देखें फॉरवर्ड वाइसिंग का ये मैं ग्राफ बनाऊ इस तरीके से ये मैंने एक ग्राफ बना लिया और यहां जीरो लिख लिया ये ग्राफ आप ये इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी है बेटा तो ध्यान दीजिएगा इस पर ये वोल्टेज लिया मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज वी एफ एफ का मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज और वी आर मतलब रिवर्स वोल्टेज और इधर मैं ले लेता हूं रिवर्स करंट और इधर मैं ले लेता हूं फॉरवर्ड करंट फॉरवर्ड करंट मेजर किया जाता है मिली एम्पियर में क्योंकि ज्यादा होता है और रिवर्स करंट मेजर किया जाता है माइक्रो एम्पियर में क्योंकि कम होता है अब जब देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज की हम बात करते हैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइसिंग में फॉरवर्ड बाइसिंग में जब आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा करंट बढ़ेगा करंट बढ़ेगा 
और इस तरीके से करंट बढ़ने लगेगा एक जगह ऐसी आएगी जब करंट इस तरीके से मतलब बढ़ जाएगा इस तरीके से बढ़ जाएगा यहाँ पर अचानक चेंज आएगा करंट में ठीक है और ये जो करंट जहां पर टर्निंग चेंज आ रहा है एक तरह से अचानक चेंज आ रहा है इसको हम कहते हैं नी वोल्टेज क्या कहते हैं इसको नी वोल्टेज कहते हैं ये जो करंट में यहाँ पर चेंज आया ये जो करंट में यहाँ पर चेंज आया इसको हम क्या नाम देते हैं नी वोल्टेज नाम देते हैं यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है तो ये जो वोल्टेज आया इसको हम हम कह सकते हैं ये जो वोल्टेज यहाँ पर आया इसको हम नाम दे सकते हैं थ्रिसोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज कह सकते हैं नी वोल्टेज भी इसको हम कहते हैं नी वोल्टेज भी कहते हैं नी वोल्टेज नी वोल्टेज कह सकते हैं ये नी वोल्टेज इसको आप कह सकते हो के एन डबल ई के एन डबल ई नी वोल्टेज या फिर कह सकते हो आप इसको थ्रिसोल्ड वोल्टेज क्या कह सकते हो थ्रिसोल्ड वोल्टेज थ्रिसोल्ड वोल्टेज ठीक है थ्रिसोल्ड वोल्टेज कहते हैं यानी यहां पर जंक्शन जो है अच्छे से काम करना शुरू कर देता है इनिशियली काम नहीं करता तो यहां पर प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देता है थ्रिसोल्ड वोल्टेज कहते हैं जैसे जर्मेनियम के लिए थ्रिसोल्ड वोल्टेज का जो वैल्यू होता है बेटा जर्मेनियम की यदि मैं बात करूं जर्मेनियम के लिए थ्रिसोल्ड वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वो लगभग 0.2 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए थ्रिसोल्ड वोल्टेज जो वैल्यू होता है ये 0.7 वोल्ट होता है अप्रोक्सीमेटली ये थ्रिसोल्ड वोल्टेज का वैल्यू है जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए तो ये नी वोल्टेज या इसको आप कह सकते हो थ्रिसोल्ड वोल्टेज या इसको आप कट इन वोल्टेज भी कह सकते हो एक और नाम है इसका कट इन वोल्टेज कट इन वोल्टेज कट इन वोल्टेज भी इसको आप कह सकते हो कट इन वोल्टेज नी वोल्टेज थ्रिसोल्ड वोल्टेज ये सब इसको कहा जा सकता है ये फॉरवर्ड वाइसिंग में हमें ग्राफ मिलता है इसे फॉरवर्ड वाइस करेक्टरिस्टिक कहते हैं तो देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ता चला जा रहा है अब यहां पर आप दो पॉइंट अज्यूम कीजिए और उन दो पॉइंट से इधर आप वैल्यू निकालिए और इन दो पॉइंट को इधर मिलाइए इधर मिलाइए यहां पर जो ये डिफरेंस आएगा ये फॉरवर्ड वोल्टेज का डिफरेंस दे देगा आपको डेल्टा वी और ये आपको दे देगा फॉरवर्ड करंट का डिफरेंस ठीक है अब इनका जो रेशो होगा ये जो रेशो आएगा किसका रेशो ये फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के डिफरेंस का रेशो जो होगा वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दे देगा फॉरवर्ड बाइसिंग में कितना रेजिस्टेंस होगा ये आपको पता चल जाएगा डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ से ठीक है ये डेल्टा वी एफ मिल गया आपको ये डेल्टा आई एफ ये आपको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं तो ये फॉरवर्ड वाइसिंग हुआ जो कि मैंने आपको बताया ऐसे ही हम हम बात करते हैं रिवर्स वाइसिंग की रिवर्स वाइसिंग में पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स वाइसिंग में होता है तो कैसे काम करता है देखिए रिवर्स वाइसिंग में जब हम स्टडी करते हैं किसको डायोड को पीएन जंक्शन डायोड को जब रिवर्स वाइसिंग में स्टडी करते हैं तो क्या सिचुएशन होती है मैंने आपको ऑलरेडी बताया रिवर्स वाइसिंग में हम क्या करते हैं पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है यहाँ एक माइक्रो एमीटर लगा देते हैं क्योंकि करंट कम मिलता है और यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं पैरल टू डायोड और ये वन वे की लगा देते हैं जैसे की लगाएंगे करंट इसमें फ्लो हो जाएगा इस तरीके से फ्लो हो जाएगा और ये भी की क्लोज है तो इस तरीके से आपको एरो भी लगाने पड़ेंगे यदि की को क्लोज दिखा रखा है तो ठीक है तो रिवर्स वाइसिंग में रिवर्स वाइसिंग में होगा क्या देखिए रिवर्स वाइसिंग में ये पी एन जंक्शन डायोड में बना लेता हूं ये पी एन जंक्शन डायोड एक बनाया ये जंक्शन हो गया ये पी टाइप और ये एन टाइप हो गया और इसमें पी टाइप में आप सब जानते हैं होल्स होते हैं ये होल्स है यहाँ पर होल्स और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये मैं मान लेता हूं डिप्लेसन रीजन है ये क्या है डिप्लेसन रीजन है यहां पर माइनोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी पी साइड में और यहां पर माइनोरिटी में होल्स होते हैं ठीक है ये डिप्लेसन रीजन है और ये जंक्शन है अब यहां पर देखिए जो विल्टेन वोल्टेज है वो तो वी है विल्टेन वोल्टेज तो इस तरफ ही होगा ना विल्टेन वोल्टेज अब इसको रिवर्स वाइसिंग दो रिवर्स वाइसिंग जब दोगे ये देखिए पी को मैं नेगेटिव से जोड़ता हूं और एन को पॉजिटिव से जोड़ता हूं आप दो सेल की बैटरी ले लो चाहे एक सेल की बैटरी ले लो इस तरीके से मैंने एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया अब ये नेगेटिव क्या करेगा इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा करेगा या नहीं और इन इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जंक्शन को ये क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे ये इधर आना चाहेंगे ये इधर आना चाहेंगे 
और ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि माइनॉरिटी में हैं टी टाइप में ये रिपल्सन के कारण ये इधर जाना चाहेंगे ये तो केवल और केवल रिवर्स वाइसिंग में क्या होगा ये जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं पी टाइप में ये इधर जाएंगे और ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये पी टाइप एन टाइप से एन टाइप से जो माइनॉरिटी होल्स हैं वो इस रिपल्सन के कारण ये जंक्शन को क्रॉस करके इधर आएंगे तो केवल और केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का यहां पर फ्लो होगा जबकि मैंने फॉरवर्ड वाइसिंग में आपको बताया था फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या हो रहा था ये जब हमने फॉरवर्ड वाइसिंग दी थी तो यहां पॉजिटिव है और यहां पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा तो ये होल्स जो है इधर जाना चाहेंगे और ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है तो रिपल्सन के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना चाहेंगे तो ये तो जंक्शन को क्रॉस करना चाहेंगे ना तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे फॉरवर्ड वाइसिंग में तो जबकि रिवर्स वाइसिंग में ये जंक्शन को क्रॉस नहीं करना चाहते हैं कौन मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्यों नहीं करना चाहते देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन के कारण ये तो इधर आ जाएंगे और ये नेगेटिव इनली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप में और ये पॉजिटिव हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है तो ये इधर आ जाएंगे अट्रैक्शन के कारण तो ये जंक्शन को क्रॉस नहीं करना चाहते जंक्शन को कौन क्रॉस करेगा देखिए ये नेगेटिव है ये माइनॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जंक्शन को रिपल्सन रिपल्सन होगा ना रिपल्सन के कारण ये इधर नहीं आएंगे ये इधर जाना चाहेंगे तो ये जंक्शन के इधर जाएंगे ऐसे ही ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिवली चार्ज होल्स जो है जो कि माइनॉरिटी में है एन में ये रिपल्सन के कारण इधर जाएंगे तो केवल और केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे और उनके कारण यहां पर करंट फ्लो होगा और उस वजह से जो करंट होगा वो काफी कम होगा क्यों देखिए यहां पर जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया ये वोल्टेज किस डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में होगा होगा या नहीं होगा ये इस डायरेक्शन में होगा वी अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव और ये जंक्शन वोल्टेज है जिसको आप विल्ट इन वोल्टेज भी कहते हो तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं ना दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण यहां पर तो बैरियर का जो पोटेंशियल है वो ऐड हो जाएगा वी जीरो प्लस वी हो जाएगा तो यहां पर क्या सिचुएशन होगी ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है एन टाइप और ये पी टाइप और ये हाइट कहलाती है वी जीरो ये क्या कहलाती है वी जीरो ठीक है लेकिन जब आप इस पर वोल्टेज अप्लाई करते हो रिवर्स वाइसिंग में रिवर्स वाइस जब देते हो तो ये जो हाइट है वी जीरो ये कम नहीं होगी ना ये प्लस वी हो रहा है तो ये बढ़ जाएगी ये बढ़ जाएगी ये बढ़ जाएगी आप अप्लाइड वोल्टेज को जितना ज्यादा बढ़ाओगे अप्लाइड वोल्टेज को जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे V को आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे अप्लाइड वोल्टेज को ये हाइट जो है उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी अप्लाइड वोल्टेज को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी ही बढ़ जाएगी ऑलरेडी कम मिल रहा है और ज्यादा कम हो जाएगा यानी रिवर्स वाइसिंग में तो ऑलमोस्ट हमें करंट मिल ही नहीं रहा है रिवर्स वाइसिंग में जो भी थोड़ा बहुत करंट हमें मिल रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के जंक्शन के क्रॉस करने के कारण मिल रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कौन क्या हो रहा है यहां पर ड्रिफ्ट हो रहा है ड्रिफ्ट करंट हमें यहां पर मिल रहा है क्यों माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण यहां पर करंट है जो कि काफी स्मॉल है क्योंकि यहां पर बैरियर पोटेंशियल का जो हाइट है वो डिक्रीज होने के बजाय क्या हो गया बढ़ गया ये वी जीरो प्लस वी वी जीरो प्लस वी हो गया बढ़ गया और वी को बढ़ाओगे तो और बढ़ गया ये देखिए जितना ज्यादा आप अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाओगे बैरियर पोटेंशियल का हाइट उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा बैरियर पोटेंशियल का हाइट बढ़ने का मतलब ये डिप्लेसन लेयर की थिकनेस उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी तो डिप्लेसन लेयर की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे और उस केस में जो है करंट जो है नेग्लिजिबल मिलेगा यानी जो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें रिवर्स वाइसिंग में यानी रिवर्स वाइसिंग में वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा कौन सिंपल पीएन जंक्शन डायोड तो देखिए यही बात मैंने यहां पर लिख दी है द अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस द डिप्लेसन रीजन क्यों डिप्लेसन रीजन के अक्रॉस क्यों ड्रॉप हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज क्योंकि इससे जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है पी साइड और एन साइड के कंपेरिजन में तो ज्यादातर वोल्टेज तो यहां ड्रॉप हो जाएगा ठीक है ज्यादातर वोल्टेज कहां ड्रॉप हो जाएगा जंक्शन के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द बैरियर पोटेंशियल एज ए रिजल्ट द बैरियर हाइट इंक्रीजेज एंड द डिप्लेसन रीजन बिर्थ डिप्लेसन रीजन बिर्थ डब्ल्यू आई डी टी एच एस डिप्लेसन रीजन बिर्थ ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी डिप्लेसन रीजन बिर्थ विल इंक्रीज या इंक्रीजेज यहां लिख लीजिए डिप्लेसन लेयर बिर्थ इंक्रीजेज एज ए रिजल्ट द बेरियर हाइट इंक्रीजेज एंड द डिप्लेसन रीजन बिर्थ इंक्रीजेज ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड द इफेक्टिव बेरियर हाइट अंडर रिवर्स वाइस इज वी जीरो प्लस वी दिस सप्रेसेज द फ्ल
डिफ्यूजन करंट काफी कम हो जाता है कंपेयर टू द डायोड फॉरवर्ड वाइस फॉरवर्ड वाइस में जब डायोड था उस समय जितना डिफ्यूजन करंट था उसके कंपेरिजन में इस समय रिवर्स वाइसिंग में डिफ्यूजन करंट काफी कम हो जाता है द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ द जंक्शन इज सच दैट इफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड और होल्स ऑन एन साइड इन द रेंडम मोशन कम क्लोज टू द जंक्शन दे विल बी स्वेप्ट टू इट्स मेजोरिटी जोन यानी यहाँ पर रिवर्स वाइसिंग में क्या होगा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हुआ ये इन माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स को इनके हॉस्ट साइड में भेज देगा ये जो पीट टाइप में माइनोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है इनके हॉस्ट साइड एंड में भेज देगा और एन टाइप में जो पॉजिटिवली चार्ज ये होल्स है माइनोरिटी में इन होल्स को इनके मेजोरिटी साइड पी टाइप में भेज देगा कौन इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है क्योंकि रिवर्स वाइसिंग में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो जो भी करंट फ्लो होगा वो किसके कारण फ्लो होगा मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होगा द ड्रिफ्ट करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू माइक्रो एम्पियर कुछ माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का ही करंट ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा दिस इज क्वाइट लो ये एकदम कम होता है बिकॉज इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ कैरियर्स फ्रॉम दियर माइनोरिटी साइड टू द मेजोरिटी साइड यानी ये केवल और केवल माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो हो रहा है कौन सा ड्रिफ्ट करंट कि रिवर्स वाइसिंग में जो भी करंट फ्लो होता है वो केवल और केवल माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है जिसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं जो कि काफी कम होता है द ड्रिफ्ट करंट इज ऑल्सो देयर अंडर फॉरवर्ड वाइज फॉरवर्ड वाइज में भी ड्रिफ्ट करंट था बट इट इट इज नेग्लिजिबल वेन कंपेयर्ड विद करंट ड्यू टू इंजेक्टेड कैरियर्स विच इज यूजली इन माइबली एम्पियर फॉरवर्ड वाइस में ड्रिफ्ट करंट काफी नेग्लिजिबल था लेकिन रिवर्स वाइसिंग में तो डिफ्यूजन करंट है ही नहीं केवल और केवल ड्रिफ्ट करंट है तो रिवर्स करंट जो है बहुत ज्यादा नहीं होता इज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज पर ये डिपेंड नहीं करता कौन रिवर्स करंट अप्लाइड वोल्टेज को आप कितना ही कर लो रिवर्स करंट में ज्यादा चेंज नहीं आएगा क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज को ज्यादा करने से तो थिकनेस और ज्यादा हो जाएगा तो वो ऑलरेडी कम था तो और नेग्लिजिबल हो जाएगा तो इस तरीके से रिवर्स वाइसिंग में करंट हमें काफी कम मिलता है इवन ए स्मॉल वोल्टेज इज सफिशियंट टू स्वीप द माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स एक छोटे से वोल्टेज के द्वारा ही स्मॉल वोल्टेज के द्वारा ही बहुत कम लो वोल्टेज के द्वारा ही हम माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स को एक साइड से दूसरी साइड में भेज सकते हैं ठीक है इवन ए स्मॉल वोल्टेज इज सफिशियंट टू स्वीप द माइनोरिटी कैरियर्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द जंक्शन टू द अदर साइड ऑफ द जंक्शन द करंट इज नॉट लिमिटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के द्वारा रिवर्स करंट जो है लिमिटेड नहीं होता बट इट इज लिमिटेड ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द माइनोरिटी कैरियर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन कि कितने माइनोरिटी कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस कर पाते हैं उससे लिमिटेड होगा रिवर्स करंट वो अप्लाइड वोल्टेज से लिमिटेड नहीं होता अप्लाइड वोल्टेज के कारण रिवर्स करंट चेंज नहीं होता है केवल किसके कारण चेंज होता है माइनोरिटी कैरियर्स के कारण द करंट अंडर रिवर्स वाइज इज एसेंशियली वोल्टेज इंडिपेंडेंट अप टू ए क्रिटिकल रिवर्स वाइज वोल्टेज एक क्रिटिकल रिवर्स वाइज वोल्टेज तक ही करंट जो है रिवर्स वाइज में वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता जिसे आप ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं और जब ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर वोल्टेज हो जाता है तो डायोड रिवर्स करंट इंक्रीजेस शार्पली तो उस समय डायोड का जो रिवर्स करंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इवन ए स्लाइट इंक्रीज इन द वाइस वोल्टेज कॉजेज लार्ज चेंज इन द करंट इफ द रिवर्स करंट इज नॉट लिमिटेड बाय द एक्सटर्नल सर्किट बिलो द रिलेटेड वैल्यू द पी एन जंक्शन विल गेट डेस्ट्रॉयड Once it exceeds the rated value, the diode gets destroyed due to overheating. This can even this can happen even for the diode under forward bias if the forward current exceeds the rated value. मतलब ये हुआ कि ना तो आपको forward bias में current ज्यादा करना है एक limited जो diode के ऊपर rated value लिखा रहता है current का उससे ज्यादा current उसको supply नहीं देना है otherwise diode अपनी property change कर देगा कर देगा क्योंकि diode basically p type और n type semiconductor से बना हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी ज्यादा हीटिंग के कारण ज्यादा टेम्परेचर के कारण इसका मतलब वो डेस्ट्रॉय हो जाएगा डेस्ट्रॉय होने का मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी बदल देता है ओवर हीटिंग के कारण ज्यादा टेम्परेचर के कारण ठीक है ऐसे ही रिवर्स वाइसिंग में भी जब ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंच जाता है डायोड का तो उस समय डायोड जो है काम करना बंद कर देता है काम करना बंद करने का मतलब कि अप्लाइड वोल्टेज को हल्का सा ही चेंज करने से करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है इवन ए स्लाइट इंक्रीज इन द वाइस वोल्टेज कॉजेज लार्ज चेंज इन द करंट 
ठीक है अब यदि मैं सर्किट अरेंजमेंट की बात करूं वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया अब रिवर्स वाइज करेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं रिवर्स वाइज करेक्टरिस्टिक इसी ग्राफ में हमें बनाना होता है ये रिवर्स वोल्टेज लिया और ये रिवर्स करंट जब रिवर्स वोल्टेज को आप बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग में कोई करंट नहीं मिलेगा कोई करंट नहीं मिलेगा और उसके बाद में थोड़ा सा करंट आपको मिलेगा और उसके बाद में करंट एकदम एकदम बढ़ जाएगा इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा एकदम करंट यहां पर बढ़ जाएगा थोड़ा सा ही चेंज करने से करंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा और जिस वोल्टेज पर करंट बहुत कम चेंज बहुत कम वोल्टेज चेंज करने से करंट बहुत ज्यादा बदलता है इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज बी वी आर बी आर का मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन का मतलब डायोड का ब्रेक डाउन हो गया है यानी डायोड का जो वोल्टेज चेंज करने से करंट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है उस समय डायोड ब्रेक डाउन वोल्टेज आ गया है इससे ज्यादा वोल्टेज करने से आप डायोड को डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि उस केस में ओवर हीटिंग हो जाएगी और डायोड काम नहीं कर पाएगा तो इस जगह जब वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर होता है तो हमें सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इस समय फेल होता है वर्क करने के लिए रिवर्स वाइसिंग में तो इस वोल्टेज पर इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर हमें एक स्पेशल डायोड का यूज करना होता है जिसे हम जेनर डायोड कहते हैं सी जेनर नाम के वैज्ञानिक ने उसे डिजाइन किया था ठीक है तो जेनर डायोड स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं इस रिवर्स वाइसिंग में वर्क करने के लिए हालांकि इस जेनर डायोड जो कि स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड जिसे जेनर डायोड कहते हैं ये इस साल के सिलेबस में कोरोना पेंडेमिक के कारण हटा दिया गया है लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे उसका जिससे कि हमारा बेसिक बन पाए तो ये बात हुई रिवर्स वाइज करेक्टरिस्टिक की अब यहां पर रिवर्स आपको रजिस्टेंस निकालना है डायनेमिक रजिस्टेंस जिसे आप कहते हो तो वो ही दो पॉइंट यहां पर कंसीडर करेंगे दो पॉइंट को आप इधर मिलाएंगे तो रिवर्स करंट आ जाएगा इधर जैसे एक पॉइंट यहां ले लिया एक पॉइंट यहां ले लिया तो इनको इधर मिलाया तो ये रिवर्स करंट आपको दे देगा ये जो डिफरेंस आएगा डेल्टा आई आर आ जाएगा ठीक है और इनको इधर मिलाए और इधर मिलाए तो ये जो डिफरेंस आया छोटा सा ये जो डिफरेंस यहां से यहां तक का आया ये वैल्यू आपको मिल जाएगा डेल्टा वी आर का तो इसका जो रेशो आएगा डेल्टा वी आर डेल्टा वी आर अपॉन डेल्टा आई आर ये कहलाता है रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस या जिसको आप कह सकते हो रिवर्स रेजिस्टेंस रिवर्स रेजिस्टेंस भी कह सकते हो या डायनेमिक रेजिस्टेंस भी हम इसे कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं रिवर्स रेजिस्टेंस को ठीक है तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट ये डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है और ये माइक्रो एम्पियर में जो वोल्टेज होता है वोल्टेज uh, ये रिवर्स वोल्टेज है और जो करंट है रिवर्स वाइज में ध्यान रखिए माइक्रो एम्पियर में होता है काफी कम होता है रिवर्स वाइसिंग में जो भी करंट होता है थोड़ा बहुत वो माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो के कारण होता है तो ये बात हुई रिवर्स वाइज करेक्टरिस्टिक की मैंने आपको बात बता दी ठीक है और इसके अलावा मैंने आपको कट इन वोल्टेज भी बता दिया जर्मेनियम के लिए कितना होता है जीरो और uh, सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है कटिंग वोल्टेज जिसको आप थ्रिसोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं ठीक है अब ये देखिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसको भी देख लेते हैं द वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज सोन इन द फिगर फिगर आपको दे रखा है मैं बना देता हूं यहां पर ये फिगर आपको गिविन है इस तरीके से एक ग्राफ दे रखा है इस तरीके का और यहां पर ये वन माइक्रो एम्पियर वैल्यू है और ये जीरो है और इधर जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट एट और ये वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज वोल्ट में हो गया और ये इधर यहाँ पर माइनस टेन वोल्ट दे रखा है ठीक है और इधर ये कर्व दे रखा है इस टाइप से इस टाइप से कर्व दे रखा है और यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया इस जगह पॉइंट लिया ये कर्व है इस जगह पॉइंट लिया और इसको इस दर से मिला दिया ये यहाँ पर दे रखा है और इसको जब इधर मिलाते हैं इसको जब इधर मिलाते हैं तो ये वैल्यू इसमें दे रखी है ट्वेंटी और ये थर्टी और इधर जो करंट हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पर ये मिली एम्पियर में है फॉरवर्ड करंट है और यहाँ पर ये कह रहा है फिफ्टीन ये फिफ्टीन बता रहा है ये डायग्राम आपको गिविन है ये डायग्राम आपको गिविन है ध्यान रखिए और ये वैल्यू हो गई एक इस तरीके से ये टेन दे रखा है ठीक है द वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज सोन इन द फिगर द कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट आई डी इज इक्वल टू फिफ्टीन मिली एम्पियर 
जब करंट आईडी 15 मिली एम्पियर होता है इस जगह आपको निकालना है रेजिस्टेंस डायोड का और जब वोल्टेज वी डी इज इक्वल टू माइनस टेन वोल्ट है तो रेजिस्टेंस कितना होगा देखिए डायोड करेक्टरिस्टिक की यदि हम बात करें जब आई इज इक्वल टू टेन और ट्वेंटी के बीच की बात करें टेन और ट्वेंटी के बीच की बात करें टेन और ट्वेंटी के बीच में ये लगभग स्ट्रेट लाइन है टेन और ट्वेंटी के बीच में तो रेजिस्टेंस जो होगा पार्ट ए की बात करता हूं पार्ट ए की बात करता हूं आई इज इक्वल आई डी इज इक्वल टू आई डी आई डी इज इक्वल टू कितने पर 15 मिली एम्पियर पर पूछ रहा है आई डी इज इक्वल टू फिफ्टीन मिली एम्पियर पर आई डी इज इक्वल टू फिफ्टीन मिली मिली एम्पियर इस पर डायोड का रेजिस्टेंस पूछ रहा है ठीक है तो देखिए इसमें सबसे पहले I इज इक्वल ये दो पॉइंट लिए एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया ट्वेंटी और टेन तो जब I की वैल्यू ट्वेंटी है I की वैल्यू जब ट्वेंटी मिली एम्पियर है I की वैल्यू जब ट्वेंटी मिली एम्पियर है तो वोल्टेज है आपका कितना जीरो पॉइंट एट तो वोल्टेज है जीरो पॉइंट एट वोल्ट ठीक है और जब I की वैल्यू है आपकी टेन मिली एम्पियर टेन मिली एम्पियर तो ये वैल्यू दे रखी है आपको जीरो पॉइंट सेवन ये वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट ठीक है ट्वेंटी और टेन पर हमने निकाल लिया तो फॉरवर्ड वाइसिंग में जो रेजिस्टेंस होगा फॉरवर्ड वाइसिंग में जो रेजिस्टेंस होगा वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई एफ होगा है या नहीं और डेल्टा वी एफ क्या हो जाएगा ये इसका डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा वी एफ इनका डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा वी एफ कितना होगा जीरो पॉइंट एट माइनस जीरो पॉइंट सेवन और डेल्टा आई एफ इस पर कितना है ट्वेंटी है और इस पर कितना है टेन है तो ट्वेंटी माइनस टेन मिली एम्पियर इस तरीके से आएगा ठीक है इसको सॉल्व करें तो ऊपर आ गया जीरो पॉइंट वन और नीचे आ गया आपका टेन मिली एम्पियर तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन हंड्रेड हंड्रेड और मिली का मतलब हो गया टेन रेज टू दी पार माइनस थ्री और ये टेन रेज टू दी पार माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो ऊपर वन थाउजेंड और नीचे हंड्रेड दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होंगी तो उस केस में टेन ओम आ गया टेन ओम क्या आ गया रेजिस्टेंस आ गया फॉरवर्ड बाइसिंग में ये निकाल लिया अब आपको निकालना है अब आपको निकालना है वी डी इज इक्वल टू माइनस टेन वोल्ट यानी ये माइनस टेन वोल्ट यानी रिवर्स वाइसिंग में आपको निकालना है तो वी ए डी इज इक्वल टू माइनस टेन वोल्ट माइनस टेन वोल्ट ठीक है तो आई की वैल्यू कितनी है वी डी इज इक्वल टू जब माइनस टेन वोल्ट है तो आई की वैल्यू वन माइक्रो एम्पियर है विद नेगेटिव साइन नेगेटिव क्यों होगा नेगेटिव क्यों होगा क्योंकि जीरो के नीचे की तरफ है तो माइनस लेंगे रिवर्स करंट है माइनस वन माइक्रो एम्पियर ठीक है और ये माइनस टेन है तो यहां से रिवर्स वाइसिंग में जो रेजिस्टेंस आएगा रिवर्स वाइसिंग में जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा टेन माइनस टेन वोल्ट अपॉन माइनस वन माइक्रो एम्पियर ऐसे ही होगा ठीक है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टेन अपॉन वन माइक्रो माइक्रो का मतलब कितना हो जाएगा वन इंटू टेन रेज टू दी पावर माइनस सिक्स और इससे टेन रेज टू दी पावर सिक्स इंटू टेन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका टेन रेज टू दी पावर सेवन ओम ये रेजिस्टेंस आ जाएगा रिवर्स वाइसिंग में तो रिवर्स वाइसिंग में ज्यादा आ रहा है और फॉरवर्ड वाइसिंग में रेजिस्टेंस कम आ रहा है इसका मतलब फॉरवर्ड वाइसिंग में करंट ज्यादा मिलेगा और रिवर्स वाइसिंग में करंट कम मिलता है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है तो ये था आज के डिस्कशन में उम्मीद है आपको आज का डिस्कशन समझ में आया होगा अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायवर्ड एज ए रेक्टिफायर रेक्टिफायर एक एप्लीकेशन है जंक्शन डायवर्ड की वो हम डिस्कस करेंगे और एक स्पेशल पर्पज पी एन जंक्शन डायोड जब रिवर्स वाइसिंग में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है सिंपल पी एन जंक्शन डायोड का तो उस समय हमें जरूरत होती है एक स्पेशल पर्पज पी एन जंक्शन डायोड की जिसे हम जे, सी जेनर डायोड कहते हैं जिसे सी जेनर नाम के वैज्ञानिक ने डिजाइन किया था उसकी बात करेंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच